ابنة وزير الاعلام اللبناني جورج قرداح الشقراء والسمراء باتت في قلب العاصفة فقبل فترة وجيزة لم تكونا من وجهة نظر وسائل الاعلام والشارع العربي الا فتتين شقيقتين حسناوتين لبنانيتين تشغلان مناصب رفيعات في الخليج العربي وجل ما كان يثير العجب فيهما ان احداهما جميلة شقراء وتدعى باتريشيا بينما الاخرى حسناء سمراء واسمها باميلا رغم انهما ابنة الرجل نفسه الاعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي لكن والدهما الذي كان السبب في ان يصولا ويجولا في مناصبهما الرفيعة سواء في شبكة ام بي سي الاعلامي او مجموعة الفطيمة الاماراتية الضخمة يبدو انه سيكون اليوم ايضا سبب كارثة ستحل عليهما كما حلت على الوالد شخصيا بمطالبات تتصاعد كل يوم من اعلاميين وناشطين في الخليج العربي لطردهما من مناصبهما الرفيعة في مؤسسات ضخمة بالسعودية والامارات كنتيجة مباشرة لنكران جورج قرداح جميل السعودية والامارات والانقلاب عليهما عندما اصطف لجانب محور ايران وذراعه في لبنان حزب الله باتهام السعودية والامارات بالاعتداء على اليمن مع وصف الحوثيين بمقاومي الاعتداء رغم انه بات نجما اعلاميا ووزير اعلام في لبنان وجمع ثروته الطائلة من وراء مجموعة ام بي سي السعودية بمقرها في الامارات اثر تقديمه البرنامج الشهير من سيربح المليون كما تشير تقارير اعلامية الى ان فضل السعودية على عائلة قرداحي يتعدى الشهرة والاموال التي جناها جورج الى علاج السعودية ابنته باتريشيا قبل اربعة اعوام من مرض خطير نادر قبل ان تمكنها من منصبها الرفيع في ام بي سي فمن هما ابنة جورج قرداحي وهل سيرتبط مصيرهما المهني بمصير والدهما أزمة عائلة قرداحي منذ أكثر من ثلاثين عاما وقبل سنين الشهرة التقى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي بإيدا كسار قبل أن يتزوج منها لينجب صبيا أسمه جابرييل وفتاتين أسمهما باميلا وباتريشيا ظلت عائلة قرداح التي تتبع الديانة المسيحية المارونية بعيدة عن الأضواء حتى قدمت السعودية فرصة ذهبية لجورج قرداحي لينال شهرة كبيرة في الوطن العربي بعد تقديمه برنامج من سيربح المليون في ام بي سي وفيما ظل ظهور الزوجة ايدا والابن جابرييل نادرا باستثناء صور عائلية سطع نجم باميلا وباتريشيا كفتاتين جميلتين تشغلان مناصب رفيعة اذ عمل جورج قرداحي على توظيف ابنته باتريشيا في ام بي سي بعد ان حصلت على بكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة روح القدس الكاسليك في لبنان لتنتقل بالمناصب الوظيفية من موظفة علاقات عامة في المجموعة حتى باتت منذ يونيو عام 2016 مديرة التسويق في اكاديمية ورغم فورة الغضب الكبيرة ضد والدها والمطالبات المستمرة بطردها ما زالت باتريشيا على رأس عملها لدى مجموعة ام بي سي ما حدا باعلاميين وناشطين اتهام المجموعة الاعلامية السعودية التي مقرها الامارات انها مخترقة من لبنانيين محسوبين على حزب الله التابع لايران حتى ان باتريشيا نفسها نفت اي حديث عن فصلها من عملها في وقت يبدو الغضب من باتريشا ليس فقط جراء انقلاب والدها على السعودية والامارات بل بعدما تسرب من انباء انها اصيبت بمرض خطير مؤخرا قبل ان تبادر السعودية لعلاجها في الخارج ودفع مبالغ طائلة في سبيل تعافيها ويبدو ان حال باميلا قرداحي ليس افضل من اختها فالعاصفة على وسائل التواصل طالتها ايضا بمطالبات كبيرة لاقالتها من مركزها الرفيع حيث تشغل منصب كبير مدير العلامات التجارية الاقليمية في مجموعة الفطيم الاماراتية الضخمة ليبدو ان مصير باميلا المهني ايضا ما زال مجهولا حيث لم تخرج هي او شركة الفطيم باي تعليق حول المطالبات المتصاعدة بفصلها وانت هل تؤيد طرد باتريشيا وباميلا قرداح من مناصبهما الرفيعة سواء في مجموعة ام بي سي السعودية او شركة الفطيم الاماراتية ام انك تعتقد ان كل شاة برجلها معلقة ولا يجوز محاسبة الابناء 
بما فعل الآباء